Welcome sa another episode ng ating weekend charting session and uh, ito yung mga chart natin today, yung mga nasa poll natin sa Philippine Stock Market Analytics. Yan, so we have uh, top 12, no? Kinuha natin yung top 12. And yan yung mga votes nyo. Anyway, if you're not part of this Facebook group, click nyo lang yung description sa baba, see more, and then nandyan yung link to join the Facebook group. Okay. Before we continue, um, I would like to announce that the 2 Trade Asia is providing us with another promo. So, open an account now and be one of the lucky winners of 2 Trade Doble Panalo. So, again, ang initial investment natin dyan to open an account with 2 Trade Asia Prime is 25,000. But, you have a chance to win up to 25,000 or 10,000. Pwede rin naman yung staycation. Just use the TFD code for additional information. Uh, watch this video. For additional information, so ito yun, um, your account will be open within 15 minutes. Quick and easy, paperless and hassle-free. Okay, they also have real-time tracking of the account opening application. So ito yung additional or steps or procedure sa pag-open ng account. So you can screenshot this para mas detailed yung pag-open natin ng account. So that's it and see you sa 2 trade. We're back sa part 2 ng ating weekend charting session and yo, start tayo with number 1, SPNEC. SPNEC. Okay, so medyo uh, nag, nabubuo na, no? nabubuo na yung other, yung other shoulder. So, eto na yan. You have, hopefully, no? hopefully mabubuo yan. Kasi kung hindi, eh baka double bottom yan dito. Yeah. So mas mas malalim no, mas ma mas malaki yung ibabagsak niya kasi from there still 18% drop pa. Yung pwede niyang iba pa. Okay? So hopefully mag-hold na yan kasi 176. Okay? So if tama yung naalala natin. So 176 to 1.6 ang ang SRO. Yan. Yan, yan yung level ng SRO. Though ito, hindi na yung possibly building bumaba na yan dyan, no? Pinaka bottom niyan is 1.6, yan. So kung dyan natin susukatin at the current level, no? Bibili ka sa current level, 176 or 179. Yun, ang downside mo is 10%, no? However, ang possible upside mo naman dyan is around yung top. Okay? Itong... Pwedeng initial dito, 2 pesos, pero ang uh, resistance talaga niyan is 2.32. Actually, up to 2.50 yan. Kasi yun, nandun yung share swap. No? Okay, so downside of 10, up of 30%. Kung dito, ang upside mo is only 15. Yan. Okay, so maganda naman si SPNEC dahil nakaposition sa renewables. And then marami naman siyang projects, marami rin mga... Events na nangyayari, no? mga, mga corporate events, no? corporate action. And may partnership din with uh, other mga, mga power companies like kay Rason and Aizen. So, goods naman to. Okay, kailangan lang ma matapos yung corporate event niya which is the SRO. And hindi pa kasi nag start Okay. Ang possible start is by June pa. So, today is only... It's only April, May, June. So, you still have one and a half months. Anyway, ma-iksi-iksi na naman yung pag-aantay. So, yan. Makakabili pa tayo. Let's say, bumaba pa sa 160. Or, yan. Anywhere dyan sa blue area na yan. Okay? Yan yung accumulation level. Okay, si, R, si MACD niya is medyo hindi na maganda na sa ilalim na. So, dahil nagsa-sideways na siya, huwag lang mababasag talaga ito hanggang dito. Okay? So, yun lang naman. Tingnan natin dito sa fundamentals. Anyway, wala pa nga palang fundamentals to Dahil wala pang earnings report. Hindi pa rin nag-share swap. After share swap, isa nga yan. Previous target is almost 2 pesos. 
Ito yun. Yan yung previous target niya. So, ngayon, nandito siya sa naglalaro sa, sa SRO niya. Okay? After SRO, antayin din naman natin ang, antayin din natin yung FOO at saka yung private placement kung matutuloy. So, hopefully, hindi na. Pero pag natuloy yun, so that's another leg down. So, yan yung possible reason kung bakit pwede na mag-below pa yan sa 160 if my FOO and private placement. Nakalagay kasi this uh, disclosure is if needed. Okay? So, if needed lang. So, hopefully, hindi na kailanganin. Kasi madidelute lalo. Okay? So, yan lang. Yan lang muna for SPNEC. Uh, wala masyadong events ngayon. So, waiting game lang. Parang nasa silent mode lang siya. And mag-aanta yan hanggang sa sa payment date or sa offering ng SRO. Okay? Pero marami namang nakaano dyan. Kasi nga nasa renewables. No? So, ito yung resistance natin sa so around 190. Sa ngayon, yan na yun. 190. Pag naka-breakout yan dyan sa trendline na yan, edi, yun, pwede mo nang silipin yung 220 hanggang 230. So, hopefully maka-breakout. Pero let's see kung ano yung mga turn of events. DMC. DMC as expected, no? Down siya sa kanyang, ayun, X date. Alam naman natin lahat yan na X date yan. And sabi nga sa inyo, nung charting, nilabas na natin yung sa akin, nilabas ko na yung sa akin dito. Nung hindi ako nakalabas dito sa announcement, nilabas ko na dun sa second uh, chance para umexit. Okay. Ngayon, uh, good pa ba si DMC? Well, tingnan natin sa chart muna. So, technically, coming from a long-term downtrend, ito yan. Diba? Long-term downtrend. Naka-breakout siya dyan. Meron din dito uh, medium-term downtrend. So, lahat na downtrend na breakout na niya. No? So, ngayon, nag-uptrend na siya. Ayan. So, may uptrend na tayo dyan, pero... Sobrang laki na nung inakyat. Okay? Sobrang taas na. Mula dito sa bottom, that's 146%. No? Though, may continuation pa dahil nasa cold naman si SCC, which is uh, part ng company niya. 60% ng earnings nito is coming from SCC. Pero it doesn't mean na uh, hindi magte-take profit yung mga nakaipon mula dito. Let's say, yung average nila nandito. No? Dahil mahaba-haba din naman yan. So, kung average nila is nandito sa level na to, so they are still up buying 55 plus dividends. Okay? So, talagang may risk of profit taking yan. Okay? Pwede yung bumili? Yes, pwede. Siguro, ang pinakamaganda is near MA200. Ayun na. Dumidikit naman siya sa MA200. Occasionally. So, ito, muntik na to, di ba? So, kung may isa pang drop na lumapit sa MA200. So, actually, that's a uh, buying opportunity for, for DMC. Okay? So, ngayon, makikita nyo medyo, ayan, nagtatapish na. And, hindi pa naman siya dito downtrend. Okay? Wala lang, wala lang strong demand for now. Kasi nga, yun lang naman ang inaantay niya. Yung kanyang dividend. So, for me, kung nagawang mabutas dito, So, kung may same panic, same sentiment, pwede. So, doon na lang ulit. No? For now, hindi na kasi nasa gitna na siya. Pwede nating sabihin support yan. Kaya lang kung titignan natin dito. Ayun. Pwede mo sabihin support. Kaso, uh, may mga butas eh. May mga bigla-bigla lang bagsak. No? Pwede ito kung short lang. Bawa, fill the gap lang yung gusto mo. So, pwede yan. Buy ka dun sa X date. And then, pag nag-fill ng gap. So, mga ganun lang. Short term trade mga 4%, 3%, ganun lang. Pero kung medyo medium yung gusto mo, medium term, so dito ang bilihan. Parang yun ang nangyari dito. O yun, di ba? 20% tapos dito is still up ka na 13. So yun yung mga, depende sa strategy, no? Ayan. So tingnan natin dito, DMC. DMC, wala pang earnings na FS na nilalabas pero meron na siyang positive na result na nilabas. Okay. EPS growth is yun. Mukhang outlier na itong isang to. Dahil tumingin sa 49. PE niya is 7. So, maganda pa yung outlook. No? Good pa yung outlook niya. 
PE niya is historical is 12, currently is 7.5. Forward is 4.6. So, good pa yan. Okay. Um, 9.51 target price. Conservative. So, 9.51. So, eto na yun talaga yun. Dapat lumabas na kayo dito. Around 9.30, 9.20. Okay. Pwede pang lumabas, yes. Pero, <clears throat> depende na. Turn ng mga events sa global. Okay. So, eto resistance to. Short term resistance. So, kung short term trader ka, yan yung pwede mong laruin. Ang tanong eh, kailan pupunta dyan? Saka bakit pupunta doon? Okay? Technical wise lang, pwede fill the gap. Pero kung conservative ka, dito sa ilalim. Okay? That's it for the MC. Na pala, before we continue, I would like to invite everyone dito sa ating advanced technical trading course. So, again, open na ulit ang ating... Uh, Uh, course ng technicals no? So ang topic to be discussed is Nandito sa gitna Pero meron din dito sa gilid Mas specific no? So nandyan yung mga trend following indicators And so on Including yung mga patterns no? mga, mga chart patterns yan. Kasama din yung price and volume validation no? So paano malalaman kung fake or uh, legit yung rally no? Yung mga breakout kung totoo or hindi okay? And then kasama rin yung portfolio management how to balance your portfolio, how to cut your losses, yun. cutting and losses, and kasama din ng bounce play and calendar plays. Okay? Plus, investment growth and statistics, parang planning your uh, trades in the future, kung ano ba talaga yung target mo. Okay? So, that's uh, April 8 to 30, ang early range for 5K. And after ng early word, April 30, So, mag start na tayo sa regular fee. Okay? So, yon Nakalagay dito is registration will be closed upon reaching the limit. So, kahit hindi pa nahihit or na-full na yung slot, so, i-close na natin na yun. Mas early. Okay? So, meron din tayo itong mga benefits of joining, no? So, makaka-join kayo sa ating Discord group. Yun. So, nandun yung ating mga uh, daily updates. Ito yung process how to enroll. Okay? So, just uh, contact me or si Sir Shane. dito. Parang walang catalyst ngayon si dito. Ayan. Kapag mga speculative, bibili lang kayo kapag may volume. Kapag walang volume, wala nang laro yun. Parang ganito. Speculative magka-volume. So, yun. May laro yan. Magka-volume. May laro ulit. May volatility. Ito pa may volume. So, once na natuyo ang volume, wala na yun. No? Parang, parang ano na yun. Uh, neglect phase. Pero, from time to time, kung Tingnan nyo to. Nagka-volume. Pero bago magka-volume, tuyo siya. No? Kaso pababa. Ang maganda yan, yung tuyo yung volume tapos flat. Para pwede kang mag-ipon. Kung speculations lang. Kung may inaantay kang good news. Parang ganito ulit, tuyo ulit. Diba? Tapos biglang tuyo yung volume, biglang nagkaroon. Pwede may rally ka. So, eto ngayon, tuyo ulit siya. So, pwedeng nag-hold naman. So, pwedeng mag-ipon. No? Kung may inaantay kang catalyst. Okay, kung may naantay. Kung wala, walang reason para mag-risk. Kasi wala namang paparating na catalyst. Pero kung sa palagay nyo, meron, then you can accumulate. Tawag doon is accumulate. Yan, around dyan sa level na yan. Actually, pwede mong sagarin hanggang dito. Yan, below 5 or near 5. Yan, pag pag nabutas, halimbawa dyan, pag nabutas, eh di cut. No? Ayan, yan ang pinakamalalim niya. Pwede rin dito. Ayan, para maliit lang yung risk. Kaso, maliit lang yung mga spike-spike niya. So, 8% tapos medyo matagal. Okay? Kasi nga, wala ng tao masyado. Yun. So, ilalim pa rin. Lahat na sa baba. So, walang catalyst kaya walang galawan. So, ano lang yan? Accumulation phase. Kung may paparating na catalyst. Kung wala, eh, di don't touch. Kung may alam kayo, then you can share para malaman natin kung ano yung possible na paparating na good news dito. Para alam natin kung may reason para mag-spike yung mga ganito. Para, kasi kung walang reason to spike, eh di, ang masama niyan kung ganito. Okay, kung, kung magbasag ng dire-diretso. Siguro, depende rin sa mananalo sa election. Baka yun din ang inaantay dyan. Malapit na kasi election. May, may 14 ba? May 15. So, almost two weeks na lang. So, most likely, sideways ang market dahil dun. Nickel. Nickel, naglabas na ng earnings to, which is positive. Mamaya, tingnan natin. 
yun. Ganda na ng rally, oh. Above na sa historic or sa 52-week high. Lead 2014 pa yun. So, multi-year high na yan. Kaya lang, hindi niya na-sustain. Actually, nung binasa ko yung FS nito is hindi naman nag-expand masyado yung gross profit or yung production. Lumaki lang talaga yung yung bentahan no tumaas lang talaga yung presyo. So yun yung reason kung bakit nagrally at naging net positive siya. Dahil sa presyo, hindi dahil sa production. So mapapansin niyo medyo natuyo na yung volume niya. Ayun, natuyo na rin dito. Malapit na rin mag-correct or nasa correction phase na. So yan dapat pag mabasag yan. Pag nabasag yan Medyo hindi na maganda. Okay, yan yung last support na natin. Support na natin yan for... Ayun. Last support na natin for uptrend. Kasi pag nabasag yung MA50 and yung trend line, medyo malalim kasi. So, yun. Dito na yan. Pwedeng mag-support ulit. Sakto yan sa MA200 pag pumagsak. So, that's 6 pesos. or mga 6.30 okay so make or break makakit naman si nickel sa global pero dahan-dahan lang dahil pinasan ata binaba ang ceiling okay in case na mag break out ito resistance initial okay so kung dito ka susukat ito yung support mo or yung cut loss point ito yung resistance so that's 6 is to 10 no? 6 downside 10% upside So kung okay na sa inyo yan, pwede na yan. Kasi nasa support na naman siya. Pero wala na masyadong volume. Okay, tingnan na natin kung let's say kung sa 8. Okay, kasi baka may mga bumili dito sa around yan, around diyan. Na natin currently down na lang 3%. Yan, so ingat-ingat muna kay Nickel. May may ch- may chance, no? may chance. Yan. Pero pwede naman, pwede mag try, okay? Kasi maganda naman yung outlook. Outlook is 48%, no? Net income is, you know, net profit margin is good. Ayun ang year on year niyo, 93% kasi nga tumaas yung presyo. So, i-monitor niyo yung presyo sa global, which is kung tuloy-tuloy ang ang conflict sa Russia and Ukraine. Baka Baka tumaas pa ulit. So, makikinabang siya doon. PE niya is 13. So, yun. Medyo okay pa. Medyo slightly undervalued pa ito. Okay. Target is 7.8. Yun. May isang consensus. May isang nag-compute 7.8. So, teka. Layo na pala yun. Oh, 7.6 na pala siya ngayon. 7.8, medyo dikit na pala to. Okay, so nandiyan siya sa fair valuation niya. So medyo yun nga, yun na yung make or break point. So, tingnan natin. Pwede mag-risk kasi nasa MA50 at nasa support ng trend line. Okay? Plus, kung tuloy-tuloy ang, ang war sa Russia is, yes, pwedeng makinabang. DD. DDMPR. DDMPR Tapasin nyo itong stock na to Or itong rates na to Ito lang, lang yung lahat Sa lahat ng rates is down Yun, Upon IPO One leg down 13% no? Kung napapansin ninyo Pag nag down siya ng one leg Di na siya umaalis doon May konting rally para i-challenge yung previous Tapos, balik sa dati. And then, another leg down. Tapos, ang habang-habang konso na naman ulit. May konting retest naman. Ayun. Tinitest naman niya yung mga previews. Bago siya uh, tuluyang bumaba ulit. No? So, every time na may bad news, isang leg down yung binababa niya. Okay? So, kanina is 13. So, katin natin na. So, imula dito, that's... Okay, so that's 9. So, another leg is that's 8. 
and then this time mas malaki yung yung down niya ngayon so that's 11 no so medyo malaki so 9 8 and 11 so makikita papansin natin na kung kung it will repeat itself na isa challenge niya ulit to around 169 so pwede yan no pwedeng mathabang konso paglabas ng dividends pwedeng magrally doon tapos yun na yun no yun na yung rally niya then tingnan natin kung kasi itong mga leg na to may bad news diyan kaso ang problema sa kanya pag pag good news hindi siya bumabalik doon sa level na yun para magrally pataas nagre-range lang siya doon sa level na yun that's one down So, kung maganda yung, let's say, positive yung lumabas sa market na sentiment ngayon or may good news sa ikana, macroeconomics, so, pwedeng mag-rally yan dyan. Okay, yan. Pero pag may bad news na naman, expect na another leg down. Problem kasi with this is, uh, hindi pesa accredited yung kanyang mga company. And masyado siyang at risk sa Pogo, which is marami nang umalis and hindi sila babalik anytime soon. No, kahit sa mga properties yun ang problem nila so yun ang karamihan sa client ito though ang maganda naman dito is I think at the current level ang kanyang dividends na is around nasa 7 na mga 7% na ayan 0.12 tama so around 7.8 so yun ang maganda naman so kung yield seeker ka pwede na yan okay? pwede mo nang i-hold for long ang problema lang pag pag bumaba pa siya nang bumaba ubus na yung dividends mo di ba? kinain na yung dividends mo nung price appreciation. Yun ang hindi maganda naman dito. So, sa akin, kung magbabasag pa yun ng isa, cut nyo na, mas magandang ilipat sa iba. Diba? Yung maraming grits na hindi gantong kawik yung yung chart niya. Okay? Hindi gantong kawik yung performance niya. Plus, regular din yung dividends. Okay? Kasi ito, tuloy-tuloy yung pagbagsak. Lahat ng company ni India, parang ganun. Eh, puro, puro pababa. Plus, meron pa siya kasing realignment ng funds. So, Previously, yung IPO niya na proceeds, dapat i-reinvest, di ba? Pero nag, nag-realign lang naman. I-reinvest pa rin, realignment lang. Okay, yun yung uh, somehow uh, parang hindi maganda. Okay, kasi nga kahit yung kanyang DD, bagsak din. Yung MM, bagsak din. Okay, so that's it muna for DD, MPR. Basta bantayan nyo lang yung level na yan. Ayan, uh, 1.56. Pag yan nabasag, um, pwede na mag-cut. Okay? Pwede na mag-cut loss dito. Kasi baka another. Pero kung kaya nyo naman, di ba? Kung kaya nyo naman i-take yung another, let's say, 10 na lang. Kasi yun yung possible average. Ayan. Kung may babagsak pa. So, another 10% drop na naman yan. So, in total, kung nag-IPO ka, no, let's say IPO. Yun. Kung kumuha ka ng IPO, So, down ka na ng 30%. Pero, nakukuha mong deep sa kanya mula 2011, let's say, hanggang end ng 2022. Kung 7 yun, so 14. So, lost ka pa ng another 16%. No? So, yun naman yung difference niya. Anyway, kung magre-recover naman lahat in the next 5 years, palagay ko naman naakit din yan. And, baka bumalik sa IPO level. So, positive ka pa rin kasi nakuha mo yung deep sa dalawang run. So, depende sa discard. Depende sa outlook and sa, sa haba ng horizon. Okay? So, ito pa. Sa lahat ng D ng REITs, siya lang yung may negative returns. Yun nga. Dahil nga kasi dun sa kanyang mga client. Ayan. Ayun. 7.69 ang yield niya. Okay? So, ayun no. Mahal siya. Uh, 8 times. Karamihan, I think, nasa ano lang, around 5 to 6 times P lang. Pero mataas naman yung yield, kaya justified naman yung level. Yun nga lang, hindi siya justified daw makikita. Okay, so last is Monde. Monde. Monde, hindi pa naglalabas ng FS, pero naglabas na ng earnings, which is down, I think, uh, 4% per 4% annually ang down niya, year on year. So, tinan natin to Yun, nag-recover pala to 13.3. Ang IPO level niya is ito, di ba? Yan, yan, yan. 13.50. Nabasag na yun. So, retest. 
may volume naman yung retest. So, mahalaga na bantayan nyo to kung meron kayo. No? Kasi kung nabot ang pick nyo, pwede yun. Pero ang resistance mo lang is yan din. Okay? So, that's only 5% kung nabili mo sa ayun, dito sa 12.8. 5% lang yun. Resistance yan, yung level na yan, yung IPO level. Kasi maraming hindi agad-agad nakalabas na ngayon, may chance silang lumabas. So, most likely, may mag exit ulit dyan. Okay? Dito naman, wala pa yan, lalim pa rin. Pwede natin sabihin na ayun, may slight no? slight na bullish divergence. Pero kaso nasa ilalim. Ayan. Ayan. Pwedeng sabihin nyo na slight bullish divergence. Pero sa liit nun, baka ito na yun, yung retest dyan. Okay? Possible yan na yun. So, bantayan nyo muna. Kung gusto nyo talaga to ang safe dyan is kapag nakabalik sa 1350 and nagstay stay Ayan. So, yan yung bottom niya. Pero kung nag-resist sa 1350, Baka pwedeng pababa pa siya. Okay. Check natin yung funda. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Wala pang earnings na nilalabas. Pero kung down siya ng 4%, ibig sabihin ng EPS niya babagsak pa. Okay. In other words, at the current data, we have 121 PE. Okay. So, sobrang mahal niyan. So, Kung down pa yung earnings niya, baka mas mataas pa to, Baka mga 130, 140. So, hindi na justified yung valuation na yan. So, kaya binababa yung presyo niya. Anyway, yung forward niya naman is 28. Pero premium pa din. No? Kasi sila URC, sila pure gold. Nasa 10 lang yan. ba? Diba? 10 times lang. Pero kahit mag-forward ka ng 28. Assuming, no? Na, na 28 nga. Kasi ang current is 121. Kung totoong 28 yan, mataas pa rin. Okay? So, yun yung problem kay Monde. So, dapat muna, kung bibili kayo nito, make sure na maganda kasi yung income niya, prospect, or, or yung forecast. May 92, may 39. So, dito lang tayo sa 39. Though positive pa rin yan. So, mukhang maganda yan. Ang tanong is kung doable ba? So, kung tumataas tuloy-tuloy yung inflation, baka hindi. Okay? So, baka ito, baka hindi rin totoo. And given na uh, at at uh, Ito pa nga yun, no? yung 92, yan yung ginamit dito at 26 times. So, kung hindi yan ma-hit, ang baba, ang taas nito. Okay? So, kung optimistic ka na, na 92 yan, tapos 28 ang lumabas na PE, na forward, mahal pa rin. Kasi nasa premium pa rin yung 28. Dapat yan mga 10 lang. 10, mga ganun lang. Okay? So, yan. Yan ang problema kay Monde. And brokers, target, ang lowest is... 14.8. So, yun na lang yung kunin natin. 14.8. Yan. Kung magiging positive ang sentiment ng market at magiging maganda in the near after election, yun. Yun yung target mo. 14.8. So, eto lang pala yun. Ayan. Yun yung previous. Yan. So, yun na. Yun na yung target. So, ganyan siya ka. Um, Ka-weak yung fundamentals and nagre-reflect naman sa technicals. Okay, so, pero malay nyo naman, baka mag-bottom na yan dyan. Kailangan nyo lang bantayan to. Pag ito nag-hold, that's it. Bottom na yan. Target mo ito. Okay, tingnan natin. Ayun, 10% din yan. Okay, so, yun lang for Monday. So, we're done pala sa lahat ng stock request natin. Thank you for joining. I hope you uh, enjoy our charting session. If you want to join our community, click nyo lang yung join sa tabi ng subscribe. Okay, again, yung ating... Uh, technical analysis course is now open no? so you can check our post sa Facebook group to join the, uh, the course. So that's it and okay, so kung sisilipin naman natin yung Asia, so check natin dito, merging Asia so yan, you can see na uh, lahat naman ng Asian market is down, no, and Mix nga lang talaga. Ayun, may mga malalakas, may medyo weak. Tayo is nasa, nasa gitna naman tayo. Ayun, so, parang hindi sobrang weak. Before, sobrang weak niyan. 
nasa pinakailalim tayo dati dyan. Pero at least ngayon nakaka-recover tayo. So, ang pinaka-strong na nag-emerge is yung Indonesia. Ayun, no? Malakas yung rally niya. Yung Taiwan is going down dahil sa fear ng possible ng yung tension within China. And Vietnam is medyo nagpapahinga na. No? So, Indonesia yung malakas na yun. Philippines is medyo weak. Okay? So, kung mapapansin nyo, hindi equal, no? Hindi equally, equally yung kanilang strength. So, may specific lang ng mga outliers. Anyway, kung lahat yan is nag-rebound, ayun, kita nyo lahat yan nag-rebound. So, yung Philippines kasi sa mahaba yung holiday, pero sila is may excess. So, kita nyo, strong naman yung rebound nila. No? So, Philippines, possible na uh, mag-rebound yan this week. Okay? Kasi, kita nyo lahat ng buong Asia is nag-rebound ng medyo strong. Although, may hindi naman lahat. Pero, since um, nasa na si Philippines. So, since Philippines is may possible catalyst sa uh, next week, which is the remittances. So, tingnan natin, no? Kung, kung enough reason yun para ma-challenge niya yung resistance. Okay? So, again, kanina nga sabi ko sa inyo, ang resistance natin is short term is nandito. Okay? And then, ang short term natin is nandito yung support. So, yan. So, mukhang ganito lang yan. Okay? Possible na may rally early sa week. No? Since walang nangyaring masama ngayong long weekend, walang attack yung Russia. So, yun. Kung walang problem, baka may chance yan para makasell dito sa resistance na to. Or kung mag-breakout, then you can hold. Pero pag hindi nag-breakout, then sell yung range trade natin. Okay? Kasi nandito tayo sa support. And yung support is nagiging week na. Okay? Nagiging week na yan. Kasi ilang beses na yan. Ayan. Tapos, binabasag-basag na niya. So, possible dito na yan. Susunod. In case na mabasag yung support na yan, baka dito na yan pupulutin sa level na yan. Around 6.7 hanggang 6.6. Yun. Medyo hindi maganda pag tumuloy sa 6.6. Okay? Kasi ang after ng 6.6 is going na to, ayan, around na dito. Mga 6.1, 6.2. Yun na yung next level natin. Okay? So, hopefully ma-hold yan. Pero, ingat kayo. Hindi masyadong... Uh, bullish yung market ngayon dahil sa mga events and uh, sa midterm prospect natin is it's yan parang sideways lang in the long term so walang or in the midterm walang enough catalyst to make a huge rally kung hindi puro ganyan lang actually with downward bias pa yan okay kasi may mga uh, unexpected events sa sa war okay so that's it for ating ano for ating Okay so that's it for our uh, index so mamaya check naman natin yung uh, mga stock request niyo sa ating Facebook group